ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಧುರ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೈಲಿಯ ಹುಳಿ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಹುಳಿ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲನಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈಗ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದಾಯಿತು ಇದು ನೆನೆಯೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದುರ್ದ್ರಾಗೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಖಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾಯಿತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗರಿಗರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಗರ್ಗರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಅನ್ನ ಈ ಅಂದರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ವಾಂಗಿಬಾತು ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋತೀವೋ ನಾವು ಅನ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ತಿಂದಾಗ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು ಈಗ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಹುಣಸೆ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಿವುಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹಳೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೊಸ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹಳೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಹುಣಸೆ ರಸನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊಜ್ಜು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ
ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗಲೇ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಹ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ ಈಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಉದುರಿಸ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೈಲಿಯ ಹುಳಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹುಳಿ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ